வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு முல்லைஸ் கிச்சனுங்க முல்லைஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா குழந்தைங்க மட்டுமல்லாமல் பெரியவங்களும் விரும்பி சாப்பிட விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு ஒரு முறை நீ எப்படி நம்ம வீட்லேயே நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்கிறதுன்னுட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் தாங்க சின்னதாக தாங்க எடுத்திருக்கேன் இது நான் இது ரெண்டே கிழங்கில் இப்போ நம்ம செஞ்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் தேவையான அளவு அளவு வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் எந்த மிளகாத்தூள்னா எடுத்துக்கலாங்க வ சாம்பார் மிளகாத்தூளாக இருந்தாலும் சரி வெறும் மிளகாத்தூளாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் இதுக்கு ஸ்லைசர் வந்து அஞ்சலி ஸ்லைசர் வந்து எடுத்துருக்கேங்க அஞ்சலி ஸ்லைசர் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் வந்து வருது சிப்ஸுக்கு மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்லைசர் இருக்குதுங்க இது பக்கம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கனாக்கா எந்த பக்கம் வேணால் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு உருளைக்கிழங்கில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்குலையும் நம்ம அந்த தோல் நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து பார்க்கும் பொழுது உள்ளே வந்து வெள்ளையாக நம்ம நல்லா பழிச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது வந்து இந்த ஊட்டி உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்டாச்சி பொட்டேட்டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கடக்காரங்க கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஊட்டி உருளைக்கிழங்கா அப்படின்னு கேட்டால் கூட நமக்கு சொல்லுவாங்க ஆமாம் இல்லைன்னுட்டு இந்த கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்தோம்னா மசாலும் சூப்பராக இருக்குங்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாம் செய்யும் பொழுது ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நம்ம வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிழங்கு நல்லா வெந்து வரும் மாவு மாதிரி இருக்குங்க வேக்சி பொட்டேட்டோஸ் இப்போ என்கிட்ட இல்லைங்க ஆக்சுவலி வேக்சி பொட்டேட்டோஸ் பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னை கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து எல்லோ இஷ்ஷாக இருக்கும் கொஞ்சம் வழவழப்பு தன்மை இருக்கும் வெந்தாலுமே வந்து அது கிழங்கு மாதிரி இருக்காதுங்க நம்ம அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இல்லை கடக்காரங்கிட்ட கேட்டு வாங்கும்போது சொன்னாங்கன்னா இதான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா அது நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுங்க கவனித்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஸ்லைசர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கம் கீழேயும் ஒரு ஸ்லைசர் இருக்குது மேல் பக்கம் ஒரு ஸ்லைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சீவரதாக இருந்தால் நம்ம இந்த பக்கம் சீவனா இந்த பக்கம் திருப்பி பிடிக்கணுங்க அந்த பக்கம் சீவரதாக இருந்தால் நம்ம அந்த பக்கம் திருப்பி பிடிச்சோம்னா இந்த ஸ்லைசர் சீ இது பண்ணுற மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹேண்டில் வந்து அதுக்கு கரெக்டாக அது பிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு நான் இப்போ நான் சீவி காட்டுறேன் இது சிப்ஸுக்குனே இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்லைசர் வந்து ரொம்ப தின்னாக வருதுங்க சூப்பராக இருக்குது இது வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஒருத்தர் வந்து மேலே தோல் சீவிட்டு செய்வாங்க நான் வந்து தோல் ரிமூவ் பண்ணாமல் தான் செஞ்சுருக்கேன் இது ஒன்றும் அவ்வளோவா தெரிஞ்சுக்காது நமக்கு ஏன் ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணணும் இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக நான் அப்படி நான் சீவி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்காது இதில் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்லைசரில் பாருங்கள் மாற்றி பிடிச்சி நம்ம அந்த பக்கம் கட் பண்ணும் பொழுது ஹொரிசாண்டலாகவும் வெர்டிகலாகவும் திருப்பி திருப்பி நம்ம செய்யும் பொழுது அந்த ஸ்லைசல் ஸ்லைஸ் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வருதுன்னு இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் செக்கிற செக்கிடா குழந்தைங்க வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம பெரியவங்களுக்கே ஒரு ஆசை வரும் சாப்பிடணுன்னுட்டு அந்த மாதிரி வந்து அந்த லுக் இருக்குதுங்க அந்த சிப் சிப்ஸினுடைய ஸ்லைஸ்னுடைய இது லுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ஸ்லைசரில் தான் இருக்குதுன்னு இல்லைங்க வேறு சில ஸ்லைசர்லையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஸ்லைசர் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அந்த அந்த பிளேடு வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு மெத்தடில் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்ல ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம சிப்ஸ் செய்யலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம சீவனதெல்லாம் வந்து நான் தண்ணியில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுட்டேங்க பத்து நிமிஷம் விட்ட உடனே பார்த்திங்கனாக்கா அதனுடைய அந்த ஸ்டார்ச் எல்லாம் எடுத்துருங்க ரிமூவ் பண்ணிவிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் கழுவும் போது இந்த ஸ்டார்ச் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் இப்போ இந்த ஸ்லைஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்டிஃப்னஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சூப்பராக இருக்குதுங்க முதல்ல வந்து துணி மாதிரி இருந்தது நம்ம எடுத்து போடும்பொழுதே நமக்கு பிரிஞ்சு வராது அந்த மாதிரி இருந்தது நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது ஓட்டி ஓட்டிகிட்டு வரும் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டுட்டு நம்ம இதை எடுத்துரும் பொழுது ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக வருதுங்க இந்த ஸ்லைஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்குது அதனால் அதை தனியாக நம்ம பொறிக்கணும் இதை தனியாக நம்ம பொறிக்கணுங்க இப்போ இந்த ஸ்லைஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம காய வச
இப்போ நம்ம அந்த எண்ணெய் காஞ்ச எண்ணெயில் நம்ம இந்த ஸ்லைஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு எடுத்துடலாம் இது வந்து ஒன்று ஒன்றா போடணுன்றது இல்லை ஏற்கனவே நமக்கு தனித்தனியாக தான் இருக்குது நம்ம நல்லா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குதுங்க அதனால் நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம இப்படி போடும்பொழுதே வந்து அது தனியாக பிரிஞ்சு போயிடுது ஆக்சுவலாக நம்ம சீவும் போது நீங்கள் இதில் இந்த வீடியோவில் முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீவரத்துக்கும் நம்ம தண்ணியில் கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்ச பின்னாலையும் அந்த ஸ்லைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கிடச்சிருக்குங்க கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க நம்ம கழுவிட்டு ஆற வச்சுட்டெல்லாம் உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்லைஸில் அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக எண்ணெயில் வந்து நம்ம சீவி விடும் பொழுது அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் அதாவது அதுக்குலாம் போய் அந்த எண்ணெயெல்லாம் கருப்பு ஆகும் நம்ம சுட்டு சுட்டி எடுக்க எடுக்க அந்த எண்ணெய் வந்து அந்த ஸ்டார்ச் போய் எண்ணெய் கருப்பாயிடுச்சுனாக்க அவ்வளவும் நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது கிடையாதுங்க அவங்க அடுத்து அடுத்து அதுலேயே பொறிப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஹெல்த்தி இல்லாதது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கறத விட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சா பெரியவங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸை வந்து வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை டென் டேஸ் ஒன்ஸோ ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸோ நம்ம வீட்டில் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஹெல்த்தியான கொடுத்த மாதிரியும் நமக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில் கிடைக்கும் பட் அந்த பாருங்கள் எல்லா உருளைக்கிழங்கு மீதி இருந்த அந்த ஸ்லைஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்படியே போட்டுட்டேன் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க அந்த சத்தம் அடங்கின உடனே நாம் அதை எடுத்துடலாங்க நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் எவ்வளோ குயிக்காக ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருந்தால் போதுங்க நம்ம அதை ஆற வச்சிட்டோம்னா கழுவி நம்ம ஆக்சுவலி சமையல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது சத்தமெல்லாம் அடங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் சமையல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அதை சீவிட்டு நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு பொறிச்சு கொடுத்தோம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க சிப்ஸ் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படியே பாருங்கள் எப்படி க்ரன்ச்சியாக இருக்குது பார்க்கும்போதே நமக்கு அது நான் இப்படி நான் ஒடிச்சு பார்த்தா அப்படியே அப்படி ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்குது பாருங்கள் சூடாக சூடாக இருக்குதுங்க கையில் தொட முடியல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆனோடனே நம்ம முடிச்சு பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுது இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்லை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த டிசைன் வந்து நம்ம இப்போ இது நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் பாதி பாதியாக போட்டிருக்கேன் ஆயில் எப்போ வேணும்னாலும் தேவையான அளவு ஊற்றி நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான அளவு ஊற்றி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்லைஸ் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால அதை விட ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம சேர்த்து விட்டு அந்த சத்தம் அடங்கின பின்னால் எடுக்கணுங்க அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகிடும் இதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக தாங்க ஆகும் நமக்கு அந்த ஸ்கின்னு வந்து நம்ம எடுக்காமல் போட்டதுனால அந்த லைட் ப்ரௌனிஷ் தெரியுது ஆனால் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்றதுனால நான் அப்படியே ஸ்கின்னோடு தான் நான் போட்டிருக்கேன் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி என்ன தான் நம்ம இந்த மாதிரி சிப்ஸ் நம்ம மேரம் மாடல் மாற்றி செஞ்சாலுமே அந்த சிப்ஸ் தாங்க நல்லா இருக்குன்னு தோணும் பெரியவங்களுக்கு ஆனால் இது குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிடிச்ச அந்த டிசைன் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இப்போ நான் உப்பையும் மிளகாத்தூளையும் ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டு கலக்கிக்கிறேங்க அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம அந்த போடும்பொழுது அது ஈவனாக ஒரே மாதிரி பரவும் நான் அந்த ஸ்ப்ரிங்கிளில் போட்டு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண இது போட்டு அதை கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதில் சேர்த்துறேங்க குழந்தைங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி நம்ம கம்மியாக போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நமக்கு வேணுன்னா கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கு வேணுன்னாக்கா கொஞ்சம் சேர்த்தி போட்டுக்கலாம் உப்பு காரம் இது வந்து நம்ம போடும்போது நம்ம கலக்கியே விடாமலே வந்து நம்ம அது கரெக்டாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பரவிடுதுங்க நம்ம கையில் போட்டோம்னா அங்கங்கே ஒரு இடத்துல திட்டுத்திட்டு அப்படியே வந்து தனித்தனியாக அங்கங்கே போய் நிற்கும் சூப்பராக முருகலான சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெண்டே கிழங்கில் நமக்கு இவ்வளோ சிப்ஸ் கிடச்சிருக்குது ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு எனக்கு சிப்ஸ் கிடச்சிச்சுங்க வீடியோ பிடிச்சிருக்குங்களா நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி செஞ்சிங்கன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா வந்ததா எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இது வரைக்கும் முல்லை கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching. Bye.